அண்ணாதி சிநேகத்தால் என்னை சித்தீரையா காருண்யத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரே உங்க அன்பு பெரியது உங்க இரக்கம் பெரியது நீங்க சொல்லலாமா ஒழுங்கா <laughs> இந்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க அருமையான சகோதரனும் சகோதரியும் பெற்றோராகிய நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் பிள்ளைகளை கண்டித்து போதித்து வழிநடத்த வேண்டிய விஷயத்தில் கட்டாயம் கண்டிப்பாக தான் இருக்குது அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் அது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் இனிய எல்லாரும் நேர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் இந்த இனிய எல்லாரும் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நாளிலும் அதிக செல்லம் ஆபத்தாய் முடியும் அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போகிறோம் குழந்தை செல்வம் அப்படின்றது கர்த்தர் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய பரிசு எந்த ஒரு பெற்றோரும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஒழுக்கமற்றவர்களாகவும் சமுதாயத்தால் வெறுக்கப்படக்கூடியவர்களாகவும் மாறணும் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் சில சமயங்களில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அதிகப்படியான செல்லமோ அதிகப்படியான சுதந்திரமோ அப்படி பிள்ளைகளை மாற செய்கிறது இன்றைக்கி நவீன கால பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்களையே சந்திக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்க விரும்பியதெல்லாம் செய்கிறாங்க அதனால் சில பிள்ளைகள் தங்கள் விரும்பியது கிடைக்காத போது அதனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எந்த எல்லைக்கும் போக துணிஞ்சிட்டாங்க அதனால் பெற்றோர்களே அதிக செல்லம் ஆபத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்து கர்த்தருக்கேற்ற சிச்சையிலும் போதனைகளிலும் உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்ப்பீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் இப்பொழுதும் ஓயாமல் துதிப்போம் காலமெல்லாம் பாடுவோம் ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவையே அப்படின்னு நம்முடைய ராஜாவை துதிச்சு பாடலாமா இந்த நாளிலும் இனி எல்லாரும் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பது எங்களுக்கு அதிக சந்தோஷம் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம இணைந்த ஆண்டு வரை பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்தி வருகிறோம் இப்பொழுதும் கூட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உற்சாகமா நல்ல கரங்களை தட்டி நல்லா பாடி துதிக்க போறோம் வசனம் சொல்கிறது கத்திர எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன் ஆண்டோர் நமக்கு செய்த நன்மைகளெல்லாம் சொல்லி சொல்லி பாட இருக்கிறோம் கத்தரை துதிக்கிற துதி எப்பொழுதும் நம்ம நாவில் இருப்பதாக ஒரு துதித்து கொண்டே நீங்கள் வேலை செஞ்சு கொண்டு இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நம்ம நாவுகளில் ஆண்டோரை பாடி துதிக்கிற ஒரு துதி இருந்தால் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கடந்து வரும் எங்களோடு சேர்ந்து பாடி துதிக்கலாமா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஓயாமல் துதிப்போம் காலம் எல்லாம் பாடுவோம் ராஜாதி ராஜாவாம் ஈஸ்து ஒயே அவர் நாமத்தை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கலாமா
கொண்டிரு ஓயாமல் துதிப்போம் காலமெல்லாம் பாடுவோம் ராஜாதி ராஜாவமை சுவையில் என்று ஓயாமல் துதிப்போம் காலமெல்லாம் விண்ணப்பத்தை கேட்பாரே விண்ணப்பத்தை கேட்பார் விண்ணப்பத்தை கேட்பாய் பொழிவார் வாக்குத்தம் செய்தார் வாக்குத்தம் செய்தார் நிறைவேற்றி முடிப்பார் நிறைவேற்றி முடிப்பார் விண்ணப்பத்தை கேட்பார் உங்களுக்கு கிருபை தருவார் கிருபை பொழிவார் கிருபை பொழிவார் வாக்குத்தம் செய்தார் சந்தோஷமா மகிமைப்படுத்தலாம் <laughs> பாடி துதிக்க துதிக்க எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இல்ல அமீன் ஒரு உள்ளத்துக்குள்ள அவனுடைய சந்தோஷம் பொங்கி வழியும் போது எல்லா கவலைகள் பாரங்கள் எல்லாம் மறந்து ஆண்டவரை துதிக்க முடியும் இருக்கிற இடங்களை கண்களை மூடி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கண்களை மூடி நாதி சிநேகத்தினால உன நேசித்தேன் காருண்யத்தினால உன இழுத்துக்கொண்டேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இங்க எவ்வளவோ தூரமா இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அன்பு உங்களை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது உலையான சீற்றில இருந்து பாவத்தில இருந்து ஆண்டவர் உங்களை தூக்கி எடுத்தார்ல அதை நினைச்சு ஆண்டோட துதிக்க இருக்கிற அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டோட துதிக்கலாமா ராஜா உங்க அன்பு பெரியதப்பா உங்க கிருப பெரியது ராஜா உங்க இறக்கம் பெரியதுன்னு சொல்லி துதிக்கலாமா மேப்பா கத்தர் செய்ய 
நேசித்தீரையா காரணத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரையா அப்படின்னு தேவனை துதிச்சு பாடும் போது தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்தை நிலப்புது கர்த்தர் நம் மேல் வைத்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது அப்படின்னு உணர்த்துது இப்பொழுதும் நீங்க ஆவலோட எதிர்பார்த்திருக்கிற ஜோதியக்கா நாடகம் அளவுக்கு அதிகமா பையனுக்கு செல்லம் கொடுக்கறாங்கப்பா நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க வர வர அவனுடைய போக்கே சரியில்லப்பா சரியா படிக்க மாட்டேங்கிறான் என் பேச்சுக்கு மதிப்பே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனா என் கூட பேசவே மாட்டேங்கிறான்ப்பா பேச மாட்டேங்கிறானா இது தெரியுமா தெரியும்ப்பா அவரும் என்கிட்ட பேசுறது இல்லை அவர் கொடுக்கற செல்லந்தான் அவன் எப்படி மாத்திருச்சு என்னடா படிச்சிட்டு இருக்கியா ஆமாம்ப்பா தூக்கமா வருதுப்பா தூக்கம் வருதா சரி போய் படுப்போ சரிப்பா போ என்னங்க மெல்வின் எங்க தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னா என்னங்க 
நீங்க அவனை ரொம்ப கெடுக்கிறீங்க எனக்கே எட்டு மணிக்கு தூக்கம் வருது பாவம் படிக்கிற பையன் அவனுக்கு வராதா நான் தூங்க போறேன் ஓ இப்படி செல்லம் கொடுத்தா அவன் பரீட்சையில எப்படி மார்க் எடுப்பான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படி திருத்த போறேன்னு தெரியல தம்பி வந்துட்டானாமா இல்லம்மா இன்னும் வரல இன்னும் வரலையா மணி பத்தாக போகுது இன்னுமா வரல அப்பா அப்பா தூங்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன கவலை என் மனசுதான் துடிக்குது எங்கடா போயிட்டு வர எதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே ட்ரீட் கொடுத்தான் அதான் லேட்டு சொல்லிட்டு போக மாட்டியா அதான் கையில போன் இருக்குல்ல இப்ப நான் வரலாமா வேண்டாமா ஏண்டா இப்படி பேசுற நான் எதை செஞ்சாலும் தப்பாவே பார்த்தா என்னடா மார்க் எடுத்து வச்சிருக்க இதுதான் நீ படிச்ச லட்சணமா சொல்லு ரெண்டு பாடத்துல அரியர் வேற காலேஜுக்கு நீ படிக்க போனியா இல்ல வேற எதுக்காவது போனியா படிக்கிற நேரத்துல படிக்காம ஊரை சுத்தினா இப்படிதான் ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது எல்லாம் உங்க அப்பா கொடுக்கற செல்லம் செல்லம் கொடுத்தா என்ன தப்பு இப்ப செல்லம் கொடுக்கறதுனால யாரும் கெட்டு போக போறது இல்ல கெட்டு போக போறது இல்லைங்க ஆனா படிப்புல கோட்ட விடுறானே இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கத்துற நானும் <laughs> 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 கணவனும் மனைவியும் ஒரே மாம்சம் தனித்தனி இல்ல இத சரியா புரிஞ்சுகிட்டா கசப்பு கோபம் வெறுப்பு கணவன் மனைவிக்குள்ள வராது சொந்த சரீரத்தை யாரும் பகைக்கிறது இல்லையே
மெல்வின் ரொம்ப வழி மாறி போறம்பா எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு பைக்ல வேகமா போறான் அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாம்பா டேனி கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானம்மா எங்கப்பா எல்லாம் அவர் கொடுக்கற இடம் அவரும் கண்டிக்கிறது இல்ல என்னையும் கண்டிக்க விடுறது இல்ல தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட பிள்ளை பெற்றோருக்கு வெட்கத்தை உண்டு பண்ணுவான்னு கவலையா இருக்கு எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல எங்கடா போயிட்டு வர காலேஜுக்கு எங்க போயிட்டு வர காலேஜுக்கு சொல்றேன்ல எங்க போயிட்டு வரேன்னு சொல்லு ஆமா சினிமா தேட்டருக்கு தான் போயிட்டு வரேன் இப்ப என்னன்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பா என்னடா அப்பா உனக்கு கொஞ்சம் செல்லம் கொடுத்தா ரொம்ப அதிகமா போற யாருக்கிட்ட சத்தத்தை உயர்த்துற அவ என் மனைவி நான் கோவப்படுவேன் அதுக்குன்னு நீ கோவப்படுவியா மணிப்பு கேள்றா செஞ்சது தப்பு அதுல பேச்சு வேற திமிர் பேச்சு மணிப்பு கேள்றா சாரிமா என்னங்க நீங்க தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பிள்ளைய இப்படி கை நீட்டி அடிச்சிட்டீங்களே அவங்க அவன் சாரிமா எல்லாம் என்னுடைய தப்பு தான் அதிகமா செல்லம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்ன நான் கேட்கவே இல்லை இப்ப அதோட பாதிப்பை பார்க்கறேன் செல்லமும் கொடுக்கணும் கண்டிப்பும் காண்பிக்கணுங்கிறத நான் இப்பதாம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்னையும் கஷ்டப்படுத்திட்டேம்மா பேசாம இருந்துட்டேன் ஐம் சாரிம்மா என்னங்க நீங்க ஏன் கிட்ட போய் சாரி கேட்டுட்டு போய் மெல்வின பாருங்க வாங்க பெரிய மாணவர்களே ஜோதி அக்கா நாடகம் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்துச்சா இப்பொழுதும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு அதிக செல்லம் கொடுப்பதனால வருகிற ஆபத்துக்களை அறிந்து நம்ம ஜபிக்க போறோம் நம்ம சகோதரிகளோடு என்ன ஜபிக்கலாமா கிறிஸ்துவுக்குள் பிரிய மாணவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த இனி இல்லறம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது உங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு நல்ல நேரம் பிரிய மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதிக செல்லம் ஆபத்தாய் முடியும் ஆம் பிரிய மாணவர்களே நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்குறோம் கவனம் செலுத்துகிறோம் ஆனால் அதிக செல்லம் கொடுத்து வளர்க்குறோம் இது பின்னால் எப்படி போய் முடியும்னு சொன்னால் ஆபத்தாக முடியும் பாருங்கள் ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு அந்த தகப்பன் இல்லை அந்த தாய்க்கு ஒரே மகன் அப்போ அந்த மகனை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தாங்க ஏன் தெரியுமா தனக்கு இருக்கிற சொத்து சுகம் உறவு ஆஸ்தி எல்லாமே அந்த ஒரே மகன்தான் அந்த மகனை விட்டால் அந்த அம்மாவுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை அப்போ ரொம்ப அன்பு செலுத்தி தன்னுடைய ஒரே மகனை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமே தெரியாமல் வளர ஆரம்பிச்சுது அவனுக்கு துணிமணி கஷ்டம் இல்லை படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை எத்தனை ஃபீஸுனாலும் அந்த தாய் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து அந்த மகனை வாலிபனாக்குனாங்க அவனும் நல்லா படித்தான் 
படித்து வளர வளர அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் அதிகமானாங்க தன்னோடு படிக்கிறவங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்திலிருந்து வந்தாங்க இந்த தாய்க்கு ரொம்ப ஆசை எல்லா குழந்தைகளை போல் என் குழந்தை இருக்கணும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் என் பிள்ளை எல்லாருக்கும் மத்தியில் கஷ்டப்பட்டவனாட்டா காட்டணும் அப்படிங்கிறதால அந்த தாய் விரும்பலை ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் தான் உண்ணுறாங்களோ உடுத்துறாங்களோ தெரியாது தான் பிள்ளை நல்லா உண்ணணும் உடுத்தணும் அப்படிங்கிறதால கவனம் செலுத்தி அவங்க கஷ்டப்பட்டு அந்த பிள்ளையை வளர்த்து வந்தாங்க அந்த பிள்ளையும் படித்து படித்து நல்லா வளர்ந்து வாலிபனாக மாறினான் அவன் வாலிப ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளாக கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது அவன் சொல்லுவான் எனக்கு அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும் இருக்கிறாங்க அப்படிம்பா ஆனால் தன்னுடைய அம்மாவை அவன் அம்மான்னு சொல்லுவதற்கு அவன் கொஞ்சம் தயங்குவான் ஏன் தெரியுமா அவங்க பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு கஷ்டப்பட்டவங்களை போல் காணப்படுவாங்க ஆனால் இவன் நல்லா இருக்கிறான் ஒரு அந்தஸ்தில் ஒரு நல்லா இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு வசதி உள்ள வீட்டு பிள்ளை மாதிரி அவனை அவங்க தாய் வளர்த்து வந்தாங்க அவன் அப்படியே இருந்தான் அப்போ இந்த தாய் ஒரு நாள் அந்த மகன் இடத்துல பேச ஆரம்பித்தாங்க அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட தாயை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தான் தள்ள ஆரம்பித்தா அவனுடைய பேச்சுகளில் வித்தியாசம் இருந்தது அவனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் இருந்தது தாய் இடத்துல அவன் அதிகமாக பேச மாட்டான் அவன் அவன் அம்மான்னு சொல்லுவதற்கு கூட அவன் ஆசைப்படலை ஆனால் அந்த தாயுடைய உள்ளம் அதை பார்க்கும்போது நான் என் பிள்ளை எவ்வளோ அன்பாக வளர்த்தேன் எவ்வளோ செல்லமாக வளர்த்தேன் எவ்வளோ தூரம் நான் என் பிள்ளையை நேசித்தேன் நான் சாப்பிடாம கூட என் பிள்ளைக்கு எவ்வளோ நேரங்களில் நான் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன் வளர்த்தேன் ஆனால் என் பிள்ளை ஏன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாய் இருதியம் அந்த மகனுக்காக இயங்கினது பாருங்க இந்த பிள்ளை வளர்ந்தான் நல்ல ஒரு வேலைக்கு போனான் இன்னும் வசதிகள் வாய்ப்புகள் அதிகமாச்சு தன்னோட தாயுடைய அன்பை அவன் தன் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கல அந்த அன்பை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் பதவி பட்டம் பணம் எல்லாம் வரும்போது உறவுகள் அன்பு அதெல்லாம் யார் பார்க்குறா இந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது பிள்ளையும் அதே நிலைமையில் தான் வளர்ந்தான் வாலிபனானா தன்னுடைய தாய் அந்த பிள்ளைக்காக எல்லாவற்றையும் என் பிள்ளைக்கு செஞ்சுட்டேன் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை செய்யணும் என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வசதியோடு கூட ஒரு பெண் வேலை செய்கிற ஒரு பெண்ணை பார்த்து நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதையே ரொம்ப பொருட்படுத்து அன்பு செலுத்தி தன்னுடைய பிள்ளையை வளர்த்தாங்க திருமண வாழ்க்கையும் ஆச்சு திருமணத்துக்கு முன்னாலேயே தன்னோட தாயுடைய காரியத்தை மதிக்காத ஒரு பிள்ளை திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு அவனோட வாழ்க்கை குடும்பம் அவனுடைய காரியங்கள் அவனோட வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டான் தாய் அவன் நேசிக்கல தாய் மேலே அன்பு செலுத்தல சாப்பிட்டீங்களான்னு கூட கேட்க மாட்டான் அப்போ பாருங்கள் அந்த தாயுடைய இறுதியம் அப்படியே பரிதபித்து 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 யோசித்து யோசித்து ஐயோ என் வாழ்க்கையில் நான் என் பிள்ளை எவ்வளோ நம்பினேன் இப்படி எல்லாம் வளர்த்தேன் என் பிள்ளை இன்றைக்கி ஏன் இப்படி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டு வருத்தப்பட்டாங்க ஒரு நாள் மகன் இடத்துல கேட்குறாங்க தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் ரூபாய் இருந்தால் கூடு எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவை இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பணம் பணம்னு கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணுமா சாப்பிட்டுக்குங்க நீங்கள் என்னை தொல்லை பண்ணினீங்கன்னா உங்களை முதியோர் ஹோமில் கொண்டு போய் விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய வார்த்தைகள் இது அந்த தாயுடைய இறுதியத்தை வேதனைப்படுத்தினது பாருங்கள் பிள்ளைகளை செல்லம் கொடுத்து வளர்த்ததுனால பிள்ளையுடைய அன்பை பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்க முடியல அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஜோம் பண்ண போகிறோம் முதலாவதாக பிள்ளைகளுக்கு செல்லம் கொடுத்து வளர்க்குறதுனால தவறான வழிமுறைகளை கை கொண்டு கற்றுக்கொண்டு பிரச்சனைக்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்கிற எத்தனை பிள்ளை இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் கண்ணீர் வடிக்கிறீங்கள உங்கள் பிள்ளைகளை நினச்சி கண்ணீர் வடிக்கிறீங்கள இன்றைக்கி சகோதரி ஜோம் பண்ண போகிறாங்க ஆண்டோட பாதத்தில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம ஜோம் பண்ணும்போது கத்தை நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார் இன்றைக்கி பிள்ளைகளை நினச்சி அழுகிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க இந்த சகோதரி ஜோம் பண்ணும்போது நீங்களும் ஜபத்தில் இணைஞ்சு கொண்டு ஜோம் பண்ணுங்க கத்தை நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு இன்றைக்கி உங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ள நல்ல மாற்றத்தை உண்டாக்க போகிறார் ஜோம் பண்ணுவோமா அன்பின் பரலோக தகப்பனே உமை துதிக்கிறோம் உமை தோத்தரிக்கிறோம்ப்பா இந்த நாளிலும் கூட தகப்பனே பெற்றோர் செல்லம் கொடுத்தது நிமித்தம் கத்தாவே ஆண்டவரே பிள்ளைகள் பெற்றோரை மதிக்காமல் ஆண்டவரே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா நல்ல படித்த நிலையும்லையும் ஆண்டவரே அவர்களை கலம் பண்ண முடியாதபடிக்கு பெற்றோரை மதிக்க முடியாதபடிக்கு ஆண்டவரே கத்தாவே பெற்றோரை வெறுக்கிற பிள்ளைகளுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவரே அ
கூறுதல் ஆண்டவரை தங்களை வளர்த்து பெரியவனாக்கி திருமணம் முறையும் வரைக்கும் கத்தாவே பெற்றோர் செய்த தியாகத்தை இந்த பிள்ளைகள் நினைக்கும்படிக்கு கத்தர் கிருபை செய்வீராகப்பா தாங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தங்களை வளர்த்தார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்து ஆண்டவரே கத்தாவை மனம் திரும்ப கத்தர் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே பெற்றோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் ஆண்டவரே மரியாதையும் உரிமையும் கொடுக்கும்படி கத்தர் கிருபை செய்வீராக ரச்சா அநேக பெற்றோர்கள் ஆண்டவரே பிள்ளைகளால முதியோர் இல்லத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்கப்பா அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவரை இந்த நாளில் மனம் மாறி அவர்களை கத்தாவே தங்களோடு இணைத்துக் கொள்ள தங்களோடு கத்தாவை இணைத்து கொண்டு தங்கள் வீட்டில் அவர்களுக்கென்று ஆண்டவரை கொடுக்க வேண்டிய ஆண்டவரை எல்லா மரியாதையும் செழிப்பையும் உணவையும் கொடுத்து பாதுகாக்க கத்த கிருபை செய்வீராகப்பா பெற்றோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் மரியாதையும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அதை கொடுக்க கத்த கிருபை செய்வீராக இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்குள்ளே நல்ல மாற்றங்களை உண்டாக்க போகிறபடினால் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஹாலே லூயாம துதிக்கிறாப்பா அம தோத்திருக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பெற்றோரும் தங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்றாதபடினால பிள்ளைகள் தவறான பாதைக்குள்ளே போனாங்க பெற்றோரின் முன்மாதிரியான வாழ்வுக்காகவும் பிள்ளைகளை நல்ல வழியில் நடத்தணும் அப்படின்னு வேத சொல்லுது அப்போ பிள்ளைகளை எல்லா நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்து கீழ்ப்படிய பண்ணுகிறவர்களாய் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் பேரண்ட்ஸ் சரியாக கவனிக்காமல் விடுறதுனால தான் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க இன்றைக்கி அதனால தான் கண்ணீர் வடிக்கிறோம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை நினச்சி இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ்க்காக ஜோம் பண்ண போகிறாங்க சகோதரி ஜோம் பண்ணும் போது நீங்களும் ஜெபிங்க நல்ல தகப்பனே மே நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோதரிக்கிறேன் சப்பா இந்த நேரத்தில் கூடப்பா அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து எங்களோடு இணைந்து ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பெற்றோருக்காய் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா தகப்பனே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம்ப்பா தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் வெடித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பெற்றோரை நாங்கள் நினைத்து ஜெபிக்கிறோம்ப்பா பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்த அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்று சொன்ன வசனத்தின் மீடியப்பா ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஆண்டவரே தன்னுடைய பிள்ளைகளை அப்பா ஆண்டவரே அப்பா நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடக்கக்கூடிய கிருபைகளை ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் கத்த நீங்க கொடுக்க வேண்டும்படியாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் கற்றுக்கொடுக்கதான <laughs> நன்றிக்கிறோம் <laughs> இன்னொரு காரியம் என்ன தெரியுமா இந்த பிள்ளைகள் தவறுவதற்கு இன்னொரு காரியம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி குடும்பத்துக்குள்ளே பெற்றோர்களுக்குள்ளேயே ஐக்கியம் கிடையாது கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லை இதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிள்ளைகளை சரியாக கவனம் செலுத்தி வளர்க்குறது இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பிள்ளைகளை அவங்க ஒரு அன்பு செலுத்துவாங்க இவங்க ஒரு விதமாக அன்பு செலுத்துவாங்க அதனால் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்படி செல்லம் கொடுக்கறதுனால இப்படி கெட்டு போகிற பிள்ளைகள் நிறையா இருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையே பார்த்துக்கிட்டு அந்த பிள்ளைகளை கவனம் செலுத்துறது இல்லை இதனால் கெட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் நிறைய பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் குடும்பம் சரியாக இல்லாததுனால பேரண்ட்ஸ் சரியாக இல்லாததுனால பிள்ளைகள் வாழ்க்கை தான் பாதிக்கப்படுது இன்றைக்கி அந்த குறிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் பேரண்ட்ஸ் சரியாக இருக்கணும் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கணும் சகோதரி ஜோம் பண்ணுவாங்க நீங்களும் ஜபத்தில் இணைஞ்சு கொள்ளுங்கள் தகப்பனே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோதரிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம்ப்பா எத்தனையோ குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி ஒரு மனம் இல்லாதனால பிள்ளைங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கிறாங்கப்பா இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் சப்பா அப்பா பெற்றோர் அனைவரே சரியானபடி வளர்க்காததுனால எத்தனையோ பிள்ளைகள் இந்த நாளில் பிடிக்கும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாங்க கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாங்கப்பா இதை நிமித்தம் அந்த குடும்பமே வேதனைக்குள்ள தள்ளப்பட்டு கிடக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள்லாம் மாறட்டும் ஏசிபி நாமத்தினால் ஒரு ரட்சிப்பு அந்த குடும்பங்களுக்குள்ள உண்டாகட்டும் ஐயா 
கணவன் மனைவிக்குள்ள நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுப்பீராக இருவரும் இணைந்து பிள்ளைகளுடைய காரியத்தில் செயல்படுவதற்கு நிறைய உதவி செய்வீராகப்பா பெற்றோரை அன்றுவரை பட்சபாதம் பார்க்காதபடி பிள்ளைகள் நேசிக்க வேண்டப்பா பெற்றோரும் அன்றுவரை பிள்ளைகளை சரியானபடி வழி நடத்த வேண்டப்பா அவர்களுக்கு கிருபை கொடுப்பீராகப்பா விசேஷ ஞானத்தினால் நிரப்புவீராகப்பா பரத்தில் இருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒத்தாசை அனுப்புவீராக பரலோகத்தின் தேவனே இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக நீர் மனம் இறங்குவீராகப்பா கீழ்ப்படியாமையினால் உண்டான ஆசீர்வாதத்தை அந்த பிள்ளைகள் அன்றுவரை இழந்து போய் நிற்கிறாங்களே அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறேன் சப்பா பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் உதவி செய்வீராகப்பா இப்படி கருத்துக்களை கொடுக்கிறோம் நீரே பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஏசுவே நல்ல நாமத்தில் ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டபடினால் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஹலே லூயா பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில குடும்பத்தில் கத்த நல்ல மாற்றங்களை உண்டாக்க போகிறதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஹலே லூயா தகப்பனே எங்களோட ஜபத்தெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்கப்பா ஆண்டவரே இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை உண்டாக்க போகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரும் எங்கள் குடு ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டு குடும்பங்களுக்குள்ளே நல்ல மாற்றங்களை உண்டாக்க போகிறீர் அப்பா அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா மகிமையெல்லாம் உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே என் நாமத்தினால நீங்க எதை கேட்டாலும் அதை செய்வேன்னு கர்த்த நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறாரு நம்ம இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிச்சிருக்கிறோம் கர்த்த நிச்சயமா நம்ம ஜெபிச்ச காரியங்கள்ல பெரிய அற்புதங்களை கட்டளையிடுவார் விசுவாசத்தோட அற்புதங்களை எதிர்பாருங்க இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் குடும்பங்களுக்காக கொடுத்த ஒரு சிறப்பு செய்தியின் தொகுப்ப பாக்கலாமா பெற்றோர் கவனிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் காரியத்துல நீங்க எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு முதலாவது பாருங்க பிள்ளைகளுக்காக கத்தரை நீங்க துதிக்கணும் என்னைக்காவது ஆண்டு வரே எனக்கு தந்த இந்த பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரை துதிக்கிறீங்களா தினந்தோறும் நீங்க துதிக்கணும் ஏனென்றால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் முதலாவது ஆண்டு வரே எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த குழந்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு ஆண்டு வருக்கு நீங்க நன்றி சொல்லணும் இந்த குழந்தை உமக்கு ஏற்றபடி வளர்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஞானம் கொடுங்க தினமும் ஜபிக்கணும் நீங்க பெற்றோர் தினமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக துதித்து நீங்க கொடுத்த குழந்தைய நாங்க உமக்கு பிரியமானபடி வளர்க்க ஞானம் கொடுங்கன்னு நீங்க ஜெபிக்கணும் முதலாவது பிள்ளைகளுக்காக கத்திர துதிங்க ரெண்டாவது பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கணும் தினமும் பிள்ளைகளுக்காக துதிக்கணும் தினமும் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கணும் என்ன இதுதான் பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு இருக்கிற வீடு காரு பங்களா தொழில் பிஸ்னஸ் வேலை எல்லாவற்றையும் விட தேவன் கொடுத்த ஒரு மேலான ஆசிர்வாதம் சந்ததியின் ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய குழந்தைகள் அதனால அவங்களுக்காக தவறாமல் நீங்க தினந்தோறும் ஜெபிக்கணும் உங்க பிள்ளைகளுடைய பெயரை சொல்லி ஜெபிக்கணும் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை மூணு குழந்தைனால ஒவ்வொரு குழந்தை பேரை சொல்லி இந்த குழந்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த குழந்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த மகனுக்காய் மகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் நான் இந்த குழந்தைக்காய் ஜெபிக்கிறேன் பெற்றோர் தினந்தோறும் உங்களுடைய குழந்தைக்காய் ஜெபிக்கணும் இப்போ சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஜெபிக்கலைன்னா இன்றைக்கி நிறைய பெற்றோர் எப்போ ஜெபிக்கிறாங்க தெரியுமா குழந்தை வளர்ந்து ஆளாகும் போது ஜவமே பண்ணுறது கிடையாது நிறைய பெற்றோர் அது வாலிபன் ஆகி துன்மார்க்கமாக அலையும் பார்த்தீங்களா அம்மா திட்டுவான் அப்பா திட்டுவான் குடிக்க பழகிடுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கெட்ட நம்பரோட அலைஞ்சி கீழ்ப்படிய மாட்டேன் அப்போ வந்து அழுவாங்க ஐயா என் பையனுக்கு ஜெபிங்க ஐயா என் மகளுக்கு ஜெபிங்க ஐயா இப்படிலாம் இருக்குது இன்னி நீங்க முதல்ல ஜெபிச்சிங்களா பிறந்ததுலேருந்து ஒழுங்காக ஜெபிச்சுக்கிட்டே வந்திருந்தா அந்த பிள்ளை தவறி போக ஆண்டோர் விட்டுருக்க மாட்டாரு உங்க ஜப குறைவுனால பிள்ளை வந்து தெய்வனுடைய பாதுகாப்பை விட்டு விலகி விட்டது உங்க ஜபம் தான் உங்க குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு அப்போ குழந்தைய வளர்த்த ஆளாக்குவது இன்னொரு அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறை உருவாக்குவதற்கு ரொம்ப ஞானம் வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கு கற்பத்தில் குழந்தை இருக்கும்போதே நீங்கள் ஜெபிக்கணும் குழந்தை தருவனு கத்தர் வாக்கு கொடுக்கும் போதே ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரே நீங்கள் கொடுக்கிற அந்த குழந்தைய நாங்கள் எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி நடத்தணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஜபம் அப்போ வளர்க்கிறது வேற நடத்துறது வேற நிறைய பேருக்கு வழக்க தெரியும் கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறாரு கேட்கற ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறாரு அந்த பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்து வழக்கு அது வளர்க்கறது நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து ட்ரெஸ் கொடுத்து வளர்க்கறது நடத்துவது அதாரம் எங்க தான் பேரண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணுகிறோம் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்தணும் அதுக்காக ஜோம் பண்ணணும் இந்த பிள்ளைய பெண் பிள்ளையை நடத்துற வீர வித்தியாசம் ஆண் பிள்ளைகளை நடத்துற வீர வித்தியாசம் அது கூட நிறைய பெற்றோருக்கு தெரிவதில்லை 
இல்லை என் பொண்ணை நான் பையன் மாதிரி வளர்க்குறேன் யார் சொன்னது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குறுக்கு புத்தியெல்லாம் ஏன் வருது பொம்பளை பிள்ளைய பொம்பளை பிள்ளையாக தான் வளர்க்கணும் அப்படி தான் ஆண்டு கொடுத்துருக்காரு பையனை பையனாக வளர்க்கணும் அப்படி தான் ஆண்டு சொல்லியிருக்காரு சும்மா எவனை வசனம் பேசுகிறான்னு நீங்களும் வசனெல்லாம் பேசி கெடுத்து கொள்ளாதங்க ப்ராக்டிக்கல் ஆண்டவர் வந்து எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறவர் அதனால் இந்த வசனத்தை பாருங்கள் பிள்ளைய நான் எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி நடத்தணும் கேட்குறாங்க ஆண்டு விட்டு கேள் அவர் தானே கொடுத்தாரு ஆண்டு விட்டு நீங்கள் கொடுத்த குழந்தை இந்த குழந்தை நான் எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி நடத்தணும் நீங்கள் கேளுங்கள் அழகாண்டு சொல்லி தருவார் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி நடத்தணும் எல்லாமே ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுப்பார் பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற ஆலோசனைகளே பிள்ளைகளுக்கு உட்கார வச்சு வசனத்தை வச்சு போதிக்கணும் சும்மா உங்கள் ஞானத்தை வச்சு நீங்கள் பேசக்கூடாது வசனத்தை வச்சு பிள்ளைகளை இயேசுவை முன்னிட்டு தான் பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கணும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ வந்து வசனத்தில் எப்படி இருக்குது பைபிள் எப்படி சொல்லியிருக்குது நாம் ஆண்டு விடைய பிள்ளைங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் அவங்க நடப்பாங்க அவங்க எப்படி செய்வாங்க அவங்க உலக மக்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க இதை பிள்ளைகளுக்கு தெளிவாக போதிக்க வேண்டியது பெற்றோருடைய பொறுப்பு இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணும் செல்ஃபோனில் இப்போ என்னென்னலாம் தப்பெல்லாம் இருக்குல்ல பார்க்குறீங்கள சில பிள்ளைகள் கண்ணியில் அகப்பட்டு கொள்ள அவங்களுக்கே தெரியாது உங்களுக்கே தெரியாது அந்த பிள்ளைகள் இந்த சென்றாக தான் இருக்கும் எத்தனையோ வலைகள் அதுக்கு பேரே வலைதான நெட்டு நெட்டுன்னு என்னது வலை கண்ணி சாத்தம் செல்ஃபோனுக்குள்ள தான் நெட்டு கண்ணியை வச்சுருக்கிறான் பிள்ளைகளை பிடிக்கிறதற்கு நீங்கள் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த வயசில் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுமா மெச்சூரிட்டி வரணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி செல்ஃபோன்லாம் நீ யூஸ் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே என்னென்ன தவறுலாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சிடக்கூடாது அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது தெளிவுபடுத்தி பிள்ளைகளுக்கு அது ஜெபிச்சிட்டிங்கன்னா அதை குறித்து அடிக்கடி பிள்ளைகிட்ட பேசி தெளிவுபடுத்திட்டா பிள்ளைகள் கவனமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ச சரியாக போதிக்காவிட்டால் பெரிய பிரச்சனையில் பிள்ளைகள் அகப்பட்டு கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது கவனமாக இருக்கணும் சரி பெரிய மாணவர்களே சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்களுடைய சிறப்பு செய்தியின் தொகுப்பு உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இப்பொழுதும் சகோதரி செல்லாராணி அப்பாதிரி அவர்கள் உங்களுக்காக கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்துக்காக ஜபிக்க போகிறாங்க விசுவாசத்தோட தேவ செய்தியை கேளுங்க கர்த்த நிச்சயமாக இன்றைக்கு உங்கள் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையானவர்கள் ஆணுடைய வார்த்தை சொல்கிறது கற்பத்தின் தனி கர்த்தரால் வர சுதந்திரம் என்று ஆண்டவர் நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருப்பது கத்தற்குழாய் வளர்க்கும்படியாய் கத்துடைய நாம பிள்ளைகள் மூலம் அமைமைப்படும்படியாய் கத்தர் நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்து ஆசை வைத்திருக்கிறாங்க சிறு வயதிலிருந்தே பிள்ளைகளை கத்தற்குழாய் வளர்க்கிற ஒரு அனுபவம் பெற்றோராகிய நமக்குள்ளாக காணப்பட வேணும் சிறு வயதிலிருந்தே பாருங்கள் பிள்ளைகளை வேதம் வாசிக்க சொல்வதிலும் வேதத்தை கட்டாயம் வாசிக்கணும் அது மாத்திரமல்ல கட்டாய பிள்ளைகளும் தனித்து ஜெபிக்கணும் அப்படி பிள்ளைகளை வேத வாசிப்பிலும் ஜபத்திலும் வளர்ப்பது தான் கத்தர் பெற்றோராகிய நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்க ஒரு காரியமும் கூட அப்படியா பிள்ளைகள் வேதத்தை ஒழுங்காய் வாசிக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகளுக்குள்ளாகவும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபாவி இருக்கும் பொழுது பிள்ளைங்கள் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது அல்லது பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாதபடி நடந்து கொள்ளும் பொழுது சில காரியத்தில் பிள்ளைகள் பிடிவாதமாக செயல்பட்டால் கூட பெற்றோராகிய நாம் பிள்ளைகளை ஆண்டுடைய வசனத்தை சொல்லி அவர்களை சரிப்படுத்த அவர்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லலாம் நீ வேதம் வாசித்தையில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்கிறது அல்லவா இந்த வார்த்தையின்படி இந்த காரியத்தை நீ செய்யலாம் இந்த காரியத்தை நீ செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவதற்கு நமக்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல பிள்ளைங்களோடு கூட குடும்ப ஜபத்திலும் பிள்ளைகளை சில காரியத்தை நம்ம சரிப்படுத்தணும்னா பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை நம்ம பெற்றோராகிய நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுதும் அதை குடும்ப ஜபத்தில் வைத்து அந்த காரியத்தை சொல்லி பிள்ளைகளுக்காய் பிள்ளைடைய வாழ்க்கையில் என்ன மனமாற்றம் வேணுமோ எந்த காரியத்தில் கீழ்ப்படியணுமோ எந்த காரியத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கிறாங்களோ அதை விட்டு வெளியே வரணுமோ அந்த காரியத்தெல்லாம் குடும்ப ஜபத்தில் பிள்ளைகளோடு இணைந்தே நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அதில் பிள்ளையோடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் பேசுவாங்க பிள்ளையோடைய உள்ளத்தில் கத்தர் பேசுவாங்க நம்ம எடுத்து நீ செய்கிறது தவறு நீ இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் கட்டாயமாக பெற்றோராகிய நம்ம 
அதை ஜெபித்து ஜபத்தில் பிள்ளையோடு இணைந்து அந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜெபித்து அதற்கப்புறம் நம்ம அந்த ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் உள்ளத்தில் கிரியை நடப்பிப்பாங்க அது மாத்திரமல்ல வேத வசனத்தின்படி பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற அனுபவம் வரும் பெற்றோராகிய நமக்குமே பாருங்க அந்த வேத வசனத்தின்படி பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய அனுபவத்தில் நாமும் பலப்பட முடியும் ஆகையினால இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பெற்றோர் செல்லமாக வளர்க்கலாம் கட்டாய செல்லமாக வளர்க்கணும் எந்த காரியத்தில் செல்லமாக இருக்கணும் அன்பும் கொடுக்கணும் அதே வேலையில் நம்ம கண்டிப்பாகவும் கொண்டு போகணும் தினதோறும் கத்தோடைய பிள்ளைகள் வேதத்தை வாசிக்கணும் கட்டாயம் ஜெபிக்கணும் நம்ம குடும்ப ஜெபத்தில் இணைந்து கொண்டால் மாத்திரமல்ல பிள்ளைகளுக்கும் குடும்ப ஜெபத்தில் அவங்களுக்கும் டேர்ன் வைத்து நீங்களும் ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படி அந்த பிள்ளைங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அவங்களும் செய்த தவற இப்படி நீ செய்யக்கூடாது இல்லையா இது ஏசபாக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் ஏசபாக்கு பிரியமாக நடந்து கொள்ளும்படியாக நீ ஜெபிக்கணும் அப்போ தான் ஏசப்பா நீ விரும்புகிற காரியத்தெல்லாம் உனக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க உனக்கு நல்லா படிக்கக்கூடிய ஞானத்தை கொடுப்பாங்க நீ விரும்புகிற காரியத்தை வாங்கி கொடுப்பாங்க என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை ஜபத்துக்குள்ளாய் ஜெபிக்க வைத்து நம்ம வளர்க்கும் பொழுது பிள்ளைங்கள் பாருங்கள் கற்றுக்கள் வளரும் விட கத்தரை பொருட்படுத்திக் கொள்வாங்க நம்முடைய வாயின் வார்த்தையை விட ஆடுடைய சமூகத்தில் குடும்பமாக இணைந்து நாமும் பெற்றோர் நாமும் ஜெபிக்கணும் பிள்ளைகளும் ஜெபிக்க வைக்கும் பொழுது கத்தர் அவங்க உள்ளத்தில் பேசுவாங்க கீழ்ப்படுதல் கொடுப்பாங்க பிடிவாதமாக இருக்க குணத்திலேருந்து கத்தர் விடுவித்து கொண்டு வருவாங்க எந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும் என்பதெல்லாம் கத்தோடு யாவே அவங்க அழகாய் வழி நடத்தி செல்லுவாங்க பாருங்க ஆணுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது பிறமும் கடிந்து கொள்ளுதல் ஞானத்தை கொடுக்கும் தன் இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட பிள்ளையோ தன் தாய்க்கு வெட்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் உன் மகனை சிச்சை செய் அவன் உனக்கு ஆறுதல் செய்வான் உன் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தத்தை உண்டாக்குவான் அப்ப ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பிள்ளைகிட்ட அன்பாகவும் இருக்கணும் அதே நேரம் பிள்ளைகளை கண்டித்தும் நம்ம போதித்தும் வளர்க்கணும் அப்படி போதித்து வளர்க்கும் பொழுது பாருங்க கண்டிப்போடு நம்ம வளர்க்கும் பொழுது பாருங்க ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி வளர்க்கும் பொழுது ஆண்டோக்குள்ளாய் ஜபத்தில் வைத்து பிள்ளைகளை நம்ம கற்றுக்குள்ளாய் வளர்க்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் மூலமாக பெற்றோர் ஆகிய நீங்கள் நம்ம ஒவ்வொருவர் ஆறுதல் அடைய முடியும் அது மாத்திரமல்ல பெற்றோடைய ஆத்தமாக மகிழ்ந்து கழிக்கோர் அப்போ இந்த நாளில் எல்லா பெற்றோருக்கும் ஆசை என் பிள்ளை நல்லா படித்து வரணும் அவன் நல்லா ஒரு பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வரணும் அவன் மூலமாக ஆண்டோடைய நாம மயிமைப்படணும் இத்தனையும் பெற்ற விரும்புவோம் பிள்ளைங்க என் பிள்ளைங்க வாலிப வயதிலேயே ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யணும் இதெல்லாம் எல்லா பெற்றோரும் விரும்புகிற காரியம் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கத்தல் கொடுக்கணுன்னா பிள்ளைகளை கண்டிப்போடு கூட கட்டாய் நம்ம வளர்க்கணும் அதற்கு ஆகினால ஆண்டோடைய சமுதிர பிள்ளைங்க வேத வாசிப்பிலும் ஜபத்திலும் உண்மையாய் காணப்படும்படியாய் அதை முதலாவது பெற்றோராகிய நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டோடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அவர்கள் ஆறு அவர்கள் மூலமாக நம்ம ஆறுதல் அடைவோம் ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி பிள்ளைகள் நமக்கு ஆறுதலின் பிள்ளைகளை ஆறுதலின் மகனாய் ஆறுதலின் மகளாக இருப்பாங்க இத்தனையோ பேர் பெற்ற சொல்லுவாங்க ஊழியத்தின் பாதையில் பாருங்கள் இந்த நிலைமையிலும் என் மகன் எனக்கு பாருங்கள் உறுதுணை மாத்திரம் இல்ல அவன் சொல்லுற வார்த்தை எனக்கு பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் சில பெற்றோர் சொல்லுவாங்க சின்ன வயதாக இருக்கும் சின்ன ஒரு எட்டு பத்து வயது கூட இருக்கும் சில தாய்மான்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேதனையில் பாருங்கள் இந்த துக்கத்தில் பாருங்கள் என் மக வந்து என் மகன் வந்து இந்த வார்த்தையை சொன்னான் என் மகன் மக சொன்ன வார்த்தை பாருங்கள் எனக்கு பெரிய ஆறுதல் அந்த துக்கத்தையே நான் மறந்துட்டேன் அப்படி பிள்ளைகளை கத்தர் பெற்றோருக்கு ஆறுதலின் பிள்ளைகளாய் கத்தர் வைப்பாங்க அப்போ முதலாவது கத்தர்கள் வளர்த்தாதான் பிள்ளைங்க பெற்றோருக்கு ஆறுதலின் மகனாய் ஆறுதலின் மகளாய் வர முடியும் சிலர் நம்ம பார்க்குறோம் நானுமே பார்த்துருக்குறேன் சில வீட் சில வருவாங்க பிள்ளைங்களை அவ் அவ்வளோ பிள்ளைங்களோடு வருவாங்க அவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருப்பாங்க ஜோமனுவோம் சொன்னால் அப்படி அழகாக முழங்கால் போடுவாங்க பெற்றோர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ ஒழுங்காக இருப்பாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஒழுக்கத்தோடு இருப்பாங்க நானே எத்தனை பேரை பார்த்து சொல்கிறேன் பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்த்துருக்குறீங்க கத்திரக்கூட வளர்த்துருக்குறீங்க எவ்வளோ ஒழுங்காக வளர்த்துருக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வேலையில் பாருங்கள் சில வீட்டு பிள்ளைங்க வருவாங்க பெற்றோரை நம்மகிட்ட பேசக்கூட விட மாட்டாங்க அது மாத்திரமல்ல பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க வீட்டில் இருக்க எல்லா ஷோகேஸ்லேருந்து வீட்டில் இருக்க எல்லா சாமானும் கட்டாயம் வேணும் பிடிவாதம் பிடிப்பாங்க எடுத்து உடச்சி போட்டால் கூட தெர
சில பெற்றோர் என்ன செய்வாங்க அந்த வேலையில் கண்டிப்பாங்க அடுத்த வீட்டுக்கு போகிறோம் பிள்ளைங்க ஒழுங்காக இருக்கணும் அடுத்த வீட்டில் இருக்க ஜாமானெல்லாம் கேட்பாங்க அதை தங்க மனம் போல் அதை கையாடுவாங்க சில பெற்றோர் அமைதியாக இருந்துருவாங்க ஆனால் சில பெற்றோர் என்ன செய்வாங்க இல்லை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இதிலெல்லாம் பெற்றோர் ஆகிய நம்ம கவனமாக கட்டாயம் இருக்கணும் செல்லம் கொடுக்க வேண்டியதான் வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய ஜாமான் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதான் ஆ அதில் நம்ம மற்ற வீட்டுக்கு போய் நம்ம பிள்ளைகள் மூலமாக நம்ம சாட்சி கெட்டு போகக்கூடாது அப்போ நம்ம பிள்ளைகளை கற்றுக்குள்ளாக வளர்க்கும் பொழுது வசனத்தின்படி வளர்க்கும் பொழுது ஜபத்துக்குள்ளாக வைத்து வளர்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் சாட்சியாக வாழ்வாங்க பிள்ளைகள் மூலமாக ஆண்டோட நாம மயிமைப்படும் பெற்றோராகிய உங்களுக்கு அது பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நீங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்களும் போகிற இடங்கள் சாட்சி சொல்லும்படியாக கத்த கருவை பாராட்டுவாங்க அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கி ஜோதிக்க அவடைய ட்ராமா எல்லா நாடகம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் பாருங்கள் அருமையான அந்த தாய் மகன் படிக்கணுன்ற நேரம் படிக்கணும் அப்படி சொல்லி அதில் கண்டிப்பாக இருக்கார் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பாருங்கள் தகப்பனார் மகனுடைய படிக்கலை இப்போ என்னால் படிக்க முடியாது எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படிலாம் சொன்ன உடனே சில காரியங்களை தகப்பனார் மகனுடைய இஷ்டத்துக்கு விட்டு கொடுக்குறாங்க ஒன்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் படிக்கிற வேலையில் பிள்ளைகளை கட்டாயமாக பெற்றோரெல்லாம் படிக்கிற நேரில் படிக்க வைக்கணும் ஆனால் ஒரேடியாக பிள்ளைங்க படிச்சுட்டே இருக்க பிள்ளைங்க முழு நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படி கட்டாயப்படுத்தாதீங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சு கொஞ்சம் விளையாட வேண்டியதான் நீங்கள் பெற்றோர் கட்டாய பிள்ளைங்களோடு கூட நேரம் செலவழிக்கணும் அப்படி நீங்கள் பிள்ளைங்களோடு கூட உங்கள் நேரம் செலவழிக்கும் பொழுது பாருங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அந்த அன்பின் ஐக்கியம் இன்னும் ஸ்திரப்படும் உறுதிப்படும் அதில் இன்னொரு காரியம் அறிந்து கொள்ளணும் ஜோதிகா நாடகத்தை அறிந்து கொண்ட ஒரு காரியம் தாய் கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க தகப்பனார் தாய் கண்டிக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒத்தாசை கொடுக்கலை அவங்க பிள்ளை மகை வேதனைப்படக்கூட மகனுடைய போக்குக்கு தகப்பனார் ஒத்தாசையாக இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஒரு தாய் கண்டிக்கிறாங்களா அல்லது ஒரு தகப்பன் கண்டிக்கிறாங்களா கண்டிக்கும் பொழுது அடுத்தவங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நீ செய்கிறது தப்புன்னு சொல்லி அருமையான சகோதரன் உங்கள் மனைவி பார்த்து சொல்லாதீங்க அருமையான சகோதரி உங்கள் கணவரை பார்த்து சொல்லாதீங்க ஒருவேளை அருமையான சகோதரி இங்கே பிள்ளைகளை கண்டிக்கும் பொழுது உங்கள் கணவர் சொல்கிறதே பிள்ளைகளை ஒழுங்கில்லாதபடி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆலோசனையாக இருந்தால் கூட அந்த நேரம் அமைதியாக இருந்துங்க எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக உங்கள் வாக்குவாதத்தை வைத்து கொள்ளாதீங்க பிள்ளைகளுக்கு இல்லாதபடி நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக அல்ல நீங்கள் தனியாக அந்த காரியத்தில் ஜபத்தோடு கூட எப்படி ஆலோசனை கொடுக்கும் அதை ஜபத்தோடு கூட ஆண்டு சமத்தில் ஆலோசனையை பெற்று கொள்ளுங்க ஆலோசனையை பெற்று பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற போதனையில் பெற்றோர் தாயும் தகப்பனும் ஒருமணப்பட்டு ஆலோசனை கொடுக்கணும் ஒருத்த நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது மற்றவர் அது அதற்கு நேர்மாறான ஆலோசனைக்குள்ளாய் காணப்படக்கூடாது ஒரு தாய் ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு நேர் வித்தியாசமாய் பிள்ளைகளுக்கு சப்போர்ட்டாய் தகப்பனார் எழும்பக்கூடாது இருவருமே ஒருமணப்பட்டு ஜெபித்து இந்த காரியத்தில் எப்படி செயல்படணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிநடத்துக்குள் வரும் பொழுது நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து பிள்ளைகளுக்கு எந்த காரியம் ஆனாலும் ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது அது பிள்ளைகளுக்கும் நலமாக இருக்கும் பிள்ளைகளும் உங்களை கனப்படுத்துவது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆகினால் இந்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க அருமையான சகோதரனும் சகோதரியும் பெற்றோராகிய நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் பிள்ளைகளை கண்டித்து போதித்து வழிநடத்த வேண்டிய விஷயத்தில் கட்டாயம் கண்டிப்பாக தான் இருக்கும் அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் அது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் முதல்ல தெரியாது இன்னைக்கு டிராமாவில் பார்த்தோம் இல்லையா முதல்ல அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல தகப்பனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் தம் தன்னுடைய தவறை உணர்கிறாரு பிள்ளை தவறான பாதையில் போகிறான் அதுக்கப்புறம் தான் தகப்பனாக அதை உணர்ந்து கொள்கிறார் அப்படி அல்ல ஆரம்பத்திலிருந்தே இருவரும் ஒருமணப்பட்டு ஜெபித்து பிள்ளைகளை வளர்க்கும் பொழுது ஜபத்துக்குள்ளாக வேத வாசிப்புக்குள்ளாக இருந்து வளர்க்கும் பொழுது அது பிள்ளைகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் பெற்றோரை உங்களுக்கும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கும் அது பெரிய மகிழ்ச்சி உங்கள் குடும்ப சாட்சியாக கத்த நிறுத்துவாங்க உங்கள் பிள்ளைகளை கத்த சந்ததி சந்ததியாக கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஆசிரவத்தை கொடுக்கும்படியாக கத்தோடைய சமத்தை நம்ம ஜெபிக்கலாம் நம்ம ஜெபிப்போம் சௌதரிக்கிற ராஜா நாங்கள் மே நந்தியோடு துதிக்கிறோமே சௌதரிக்கிற சௌதரிக்கிறமையா கற்பத்தின் கனி கத்ரார் வரும் சுதந்திரம் என்ற வார்த்தையின் போய் பிள்ளைகளை கத்தாவை நீங்கள் கிருபையாய் ஆண்டவரே கொடுத்துருக்கிறீங்க ராஜா இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே தகப்பனை என்னோடு கூட இணைந்து செபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியுடைய ஆளைகள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் தகப்பனே பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும் இந்த ஞானத்தை தாருங்க ஆண்டவர விவேகத்தை தாருங்க ஆண்டவர உங்கள் ஆலோசனை தாங்கப்பா உங்கள் விளையாட்டில் இருக்கட்டும் ஐயா எந்த தாய்க்கு 
தகப்பனுக்குள்ளாகவும் தகப்பனுக்குள்ளாக சுயம் செயல்பட்டு விடக்கூடாது ஆண்டவர் எந்த தாய்க்கும் தகப்பனை போட்டி வரக்கூடாது ஆண்டவர் எல்லா தாய்மாரும் எல்லா தகப்பன்மாரும் ஆண்டவர் உங்கள் சமுதாய ஒருமணப்பட்டு பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபித்து ஜபத்தோடு வளர்க்க ஆவியான கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவர் இந்த நாள் இங்கே சொன்ன ஆலோசனைபடி ஆண்டவர் பெற்றோர் எல்லாவற்றையும் வேத வசனத்தின்படி ஆண்டவர் ஜெபித்து உங்கள் ஆலோசனைபடி பிள்ளைகளை வளர்க்க ஆவியான கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளை பெற்ற தாய் பாக்கியவதி பாக்கியவான் என்று சொல்லும்படியாய் ஒவ்வொரு கத்தர் ஆசின் வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவர் எந்தெந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் செல்லமா இருக்கணுமோ எந்தெந்த காரியத்தில் அன்பு காட்டணுமோ எந்தெந்த சூழ்நிலையில பிடி ஆண்டவரை தமிழை கண்டிப்போடு ஆண்டவரை நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ போதித்து வழிநடத்த வேண்டிய வழியில நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை பெற்றோராகி ஒவ்வொரு கத்தர் கொடுத்து ஆண்டவர் நீங்க நடத்தும்படியா நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஐயா கத்தர் அப்படியாய் பொறுப்படுத்திக் கொண்டபடியால் நன்றி சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை இந்த நாள் என்னோடு கூட இணைந்து செவிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மூலமாய் பிள்ளைகள் மூலமாய் கத்தோடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் செபிக்கிறேன் என்னை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் கத்தோடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே பெரிய மாணவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஜப குறிப்புகளை கடிதங்கள் மூலமும் இமெயில் மூலமும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் ஆலோசனை வழங்கவும் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்களும் தேவ ஊழியர்களும் ஆயத்தமாக இருக்காங்க நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஒளிபரப்பாகவிருக்கும் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை உங்கள் குடும்பத்தோட பார்க்க மறந்துடாதீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் இதே நிகழ்ச்சியை சந்திக்கிறோம் அதுவரை தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thootukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you